గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ నేను సంగప్ప ఇవాళ ఆ పేపర్లో వచ్చినటువంటి ముఖ్యమైన వార్తలు చూసినట్టయితే నిరుద్యోగులకి శుభవార్త మొత్తం విద్యుత్ శాఖలో పదమూడు వేల మూడు వందల యాభై ఏడు పోస్టుల భర్తీకి సీఎం నిన్న గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు ఒకేసారి పదివేల మందికి మన అదనంగా వాళ్ళకి ప్రమోషన్లు కూడా వస్తున్నాయి సో అటు ఉద్యోగులకు ఇటు నిరుద్యోగులకి శుభవార్త ఉంది ఆ వార్తలు అన్ని పత్రికలు కూడా మెయిన్ బ్యానర్గా పబ్లిష్ చేసినాయి ఇక రెండో వార్త చూసినట్టయితే ఈ ఒంటరి మహిళలకు ఇస్తున్నటువంటి ఈ పెన్షన్ కూడా ఏప్రిల్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది ఏప్రిల్ మీద కలిపి జూన్ సెకండ్న తెలంగాణ ఆవిర్భావ ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజు సీఎం కేసీఆర్ దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు ఆ వార్త కూడా ఒకటి ప్రధానంగా ఉంది ఆ తర్వాత ఈ దేవాలయాల్లో తర్వాత దానికి సంబంధించిన ఎండోమెంట్ దాంట్లో పనిచేసే వాళ్ళకు కూడా నిన్న జీతాలకు సంబంధించి సీఎం రివ్యూ నిర్వహించారు వాళ్ళకి నెల నెల అర్చకులకి నెల నెల జీతాలు ఇవ్వాలని చెప్పి సీఎం ప్రత్యేకంగా ఒక నిధి పెట్టి దాని జూలై నుంచి అమలు చేయాలని చెప్పి అధికారులు చెప్పారు అంటే నిన్న మంత్రివర్గ ఉపసంఘం భేటీ అయింది అందులో వాళ్ళకి సీఎం కేసీఆర్ సూచన చేశారు సో వాళ్ళకు కూడా అర్చన అర్చకులకు కూడా ఇక నెల నెల జీతాలు వస్తాయి దానికి సంబంధించిన వార్త కూడా ఒకటి ప్రధానంగా ఉంది ఆ తర్వాత ఈరోజు టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షకు సంబంధించి ఫలితాలు ఉన్నాయి ఈరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి ఎస్ఎస్సి ఫలితాలు వస్తాయి ఆ వార్త ఒకటి ప్రధానంగా ఉంది ఆ తర్వాత ఈ తెలంగాణ పోలీసులు ఐసీస్ పేరుతో ఫేక్ అకౌంట్ పెట్టి ముస్లిం యువతని అమాయకులను ముస్లిం యువతని ఆకర్షించి ఆకర్షిస్తున్నారని చెప్పి మొన్న ఏఐసిసి జనరల్ సెక్రటరీ దిగ్విజయ్ సింగ్ చేసినటువంటి కామెంట్ పైన ఇంకా రచ్చ కొనసాగుతున్నది నిన్న నిన్న దిగ్విజయ్ సింగ్ మాట్లాడారు నేను నా మాటలకు కట్టుబడి ఉన్నా నా మీద ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి అని చెప్పి నిన్న దిగ్విజయ్ సింగ్ అన్నారు ఇక్కడ తెలంగాణ హోంమంత్రి నీ మాటల వెనక్కి తీసుకోకపోతే కేసు పెడతామని చెప్పి హోంమంత్రితో సహా చాలామంది ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా హెచ్చరించారు అదొక వార్త కూడా ప్రధానంగా ఉంది తర్వాత తెలంగాణ సాహితీ సాహిత్య అకాడమీ చైర్మన్గా కవి రచయిత నందిని సిద్ధారెడ్డిని నియమిస్తున్న సీఎం కేసీఆర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేసి చెప్పారు దానికి సంబంధించిన వార్త కూడా ఒకటి ప్రధానంగా ఉంది ఇవి ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి వార్తలు నిన్న ఈ మిర్చి ధరలపైన ఇప్పటికీ నిన్న కూడా బాగా ఆందోళనలు రాస్తారుకులు జరిగినాయి కొన్ని చోట్ల ముఖ్యంగా వరంగల్ మార్కెట్లో ఎన్మామల మార్కెట్కి నిన్న మిర్చి భారీగా వచ్చింది ఒక్కసారిగా దాంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యాపారం కూడా కొనలేదని చెప్పి అక్కడ ఉన్న రైతులందరూ కూడా రోడ్డు మీకు వచ్చి ధర్నా చేశారు గొడవ చేశారు ఇంకా మిర్చి లొల్లి ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది మొన్న ఖమ్మంలో చూసినాం వరంగల్ కూడా స్టార్ట్ అయింది ధరలు వస్తలేదు వ్యాపారులంతా కుమ్మక్కాయి సిండికేటై ధర తగ్గించేస్తారని చెప్పి రైతులు అంటున్నారు ఈ సమస్య పరిష్కారం ఏంటి మేము మాట్లాడదాం మన చర్చలో కాంగ్రెస్ నుంచి ఎమ్మెల్యే సంపత్ కుమార్ గారు తర్వాత టీఆర్ఎస్ నుంచి దేవప్రసాద్ గారు బీజేపీ నుంచి కృష్ణసాగర్ రావు గారు మనతో ఉన్నారు సంపత్ గారు నుంచి రాదు సంపత్ గారు ఈ మిర్చి సమస్యకి పరిష్కారం ఏంటి మీరు కూడా చాలా చోట్ల తిరిగినారు మిర్చి రైతుల దగ్గరికి బేసికలీ ఫర్ ఎనీ గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చరల్ క్యాలెండర్ ఉంటుందండి జనవరిలో ఏం చేయాలి ఫిబ్రవరిలో ఏం చేయాలి మార్చిలో వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనుకో ఎట్లా అధిగమించాలి గ్రౌండ్ వాటర్ తగ్గితే ఏ చర్యలు తీసుకోవాలి తర్వాత ఏ ఆ వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ అండ్ జియోగ్రఫికల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కో కోఆర్డినేషన్ తోటి ఏది వేసుకోవద్దు చూడండి లాస్ట్ ఇయరు పత్తి ఏకండి అని చెప్పారు పత్తి ఏకండి అన్నందుకు మిరపాయి ఎక్కువ వేసినారు అంటే నేను ఏం చెప్తున్నా ఏ మంత్లో ఏ ఇయర్లో వాతావరణ పరిస్థితులకు అనగనగా వ్యవసాయదారులకు రైతులకు సలహాలు సూచనలు ఇస్తారు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ సేమ్ హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ దాంట్లో కరెక్ట్ క్యాలెండర్ లేకపోవడం వల్ల సలహాలు సూచనలు సరైన సమయంలో సరైన విధంగా ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఇచ్చినటువంటి సలహాలు సూచనల వల్ల ఎంత దిగుబడి వస్తుంది అనే దాని మీద అంచనా కానీ ఫోర్కాస్టింగ్ కానీ కరెక్ట్ లేకపోవడం వల్ల ఈ డిపార్ట్మెంట్ల అసమర్థత వల్ల ఎంత మెరుప వస్తుంది దాన్ని ఎట్లా కొనాలి కొనడానికి మన తోటి అవుతుందా లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ముందే అప్రోచ్ కావాలనేటువంటి ప్రీ ప్లాన్డ్ మెకానిజం లేకపోవడం వల్ల అరేంజ్మెంట్స్ లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు మెరుపు రైతులు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు మనకు ప్రీవియస్ హిస్టరీ ఉంది ఏ రకంగా తీసుకున్నాం ఎందుకు తీసుకున్నాం ఇదే మిర్చే కాదు కందులు ఉన్నాయి మొక్కజొన్న ఉంది వీటన్నిటి కూడా గిట్టుబాటు ధర రావడానికి పసుపు కూడా ఉంది ఏ రకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకున్నాం అనేటువంటి ప్లానింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఈరోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది మీరు పత్తి వద్దంటరి ఏ లేదు మిరపాయ వేసినారు మిరపాయకు ఏం చర్యలు తీసుకున్నారు అది వద్దు అన్నప్పుడు ఇది ఏమన్నప్పుడు దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఇబ్బంది లేకుండా కొనుగోలు కేంద్రాల లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడవాలి లేకపోతే మీరే బోనస్ చేయడం అనే దాని మీద దృష్టి సారించవలసి ఉండే సారించలే దాదాపు మూడు నెలలు అవుతుంది రెండు నెలలు అయితే అయిపోయింది నా
అంటే గోడలలో ప్లేస్ దొరకలేదు బయట పోయి అమ్ముకుందామంటే రేట్ వస్తలేదు రేట్ రాలేదు కదా తక్కువలో అమ్ముకుంటాడా దానికి ఏదైనా బోనస్ అదో అయితే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేదు ఆ రకంగా ప్రీ ప్లాన్ లేకపోవడం వల్ల ఇది జరిగింది ఇటువంటి సంఘటనలు మీరు అన్నట్లు ఈరోజు అంత పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రం యావత్ భారతదేశానికి అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పర్ట్స్కి తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఖమ్మంలో ఇట్లా జరుగుతుంది ఈరోజు వరంగల్లో కూడా జరుగుతుంది కానీ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డిస్టిక్లో ఎవ్రీ మార్కెట్ యార్డ్లో ఏదో ఒక రకమైన ఉంటాయి వందల సంఖ్యలో రైతులు ఇబ్బంది పడతా ఉండొచ్చు ఇది వేల సంఖ్యలో లక్షల క్వింటాల్ వచ్చింది కనుక మీ దృష్టికి వచ్చింది కానీ ప్రతి మొత్తం యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది దానికి నిమ్మకు నీరు ఎత్తినట్లున్నారు ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్కు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎనిమిది వేలు ఇస్తాం నాలుగు వేలు ఇస్తాం అరే ఇప్పుడు రైతు రోడ్డు మీదకి వచ్చిండు ఇప్పుడు ఆందోళన ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఏ రకంగా ఉపశమనం కలిగిస్తారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు చూడండి ఇన్సూరెన్స్ ఏదైనా పోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నాకు తెలిసి మిత్రుడు చెప్తాడు కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ భీమా ఫసల్ బీమా యోజన అని పెట్టింది ఫసల్ బీమా యోజనకు మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ స్టేట్ ఇవ్వాలండి థర్టీ కరోడ్స్ రూపీస్ ఉంటే నేను మొన్న హౌస్లో కూడా మాట్లాడిన అసెంబ్లీలో ముప్పై కోట్ల రూపాయలు కట్టకపోవడం వల్ల యావత్ తెలంగాణ రైతులకు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఫసల్ బీమా యోజన రాలే ఆ ముప్పై కోట్లు రాష్ట్రం మ్యాచింగ్ కడితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దానికి మ్యాచింగ్ ఇచ్చి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు ఇచ్చేస్తాయి ఆ రకంగా పూర్తిగా మిర్చి విషయంలో ప్రభుత్వం విఫలమైంది ఎందుకు అంటే అసలు ప్రభుత్వం యొక్క దృష్టి యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నమెంట్ ఎంఎస్పీ కేటగిరీలో చేర్చాలని చెప్పి అడుగుతున్నారు కేంద్రాన్ని అడిగిరు తర్వాత దీనికి నాఫెడ్ ద్వారా కొనాలని కూడా అడిగిరు ఆయన కూడా కొనట్లేదు అయితే ఒకటి ఏముంటుంది అంటే అండి ఎంఎస్పీలో మిర్చి ఉండదు మిర్చి కాదు కానీ ఉండవు దాన్ని చేర్చాలని అవద్దా అనేది ఎస్ ఇట్ ఇస్ అ లాంగ్ టైం ప్రాసెస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఒప్పుకోవాలి ఎందుకు ఏమిటి కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు అనే దాని మీద సరైనటువంటి ఆలోచన కానీ అంచనా కానీ లేదు లేదు ఓకే నువ్వు వేరే రాష్ట్రాలతో ఏది చెప్పినా కానీ ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో అగ్రగామి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో నెంబర్ వన్ ప్రతిదానికి రాపించుకుంటున్నావు ప్రతిదానికి మైకు దొక్కినా చెప్తావు కదా అదే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడెక్కడ ఏ రకంగా మిర్చిని కొనుగోలు చేస్తున్నా చూసినావా బోనస్ ఇస్తున్నా చూసినావా రైతులను ఆదుకునే విషయం చూసినావా అది చూడలేదు ఇబ్బంది ఉందని చేస్తున్నారు పదిహేను వందలు ఇస్తే కూడా సమస్య ఉంది నువ్వు రూపాయి కూడా డబ్బు కొడుతున్నావు కదా అది తప్పు అంటున్నా కిషాగర్ గారు కేంద్రం ఏం పరిష్కారం చూపిస్తుంది కేంద్రం ఏం చెప్తుంది దీనికి అంటే కేంద్ర కేంద్ర పరిధి గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం మొదలు రాష్ట్ర పరిధిలో ఉన్న విషయం కాబట్టి వ్యవసాయం అన్నది రాష్ట్ర పరిధిలో వ్యవసాయాన్ని మీరు ఏం చేశారు అన్నది ఈరోజు మిర్చి పంట రైతుల గురించి రైతులను చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది రైతులు మొత్తం రోడ్ల మీదకి వచ్చినాక కూడా అంటే ఇప్పుడు మూడు సంవత్సరాలుగా జరుగుతూ ఉన్నది సంగప్ప గారు ఈ ప్రాధాన్యాలు కరెక్ట్గా లేవు అని భారతీయ జనతా పార్టీ మొదలుకెళ్ళి చెప్తా ఉన్నది ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ శాఖల్ని ఇండిపెండెంట్గా నడవనియాలి ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ శాఖ మార్కెటింగ్ శాఖ ఈ రెండు శాఖలు కూడా డిస్ఫంక్షనల్గా అసలు చేతగాని శాఖలుగా మిగిలిపోయినాయి ఈ రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం కానీ రైతు కానీ ప్రాధాన్యం కాదు ఈ ప్రభుత్వానికి అన్నది చాలా క్లిష్ట క్రిస్టల్ క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉన్నది ఎందుకంటే మీరు ఏ విధమైన మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ పంట వచ్చిన తర్వాత చేసినారు పంట రాకముందు మీరు చేయాల్సిన పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏదైతే మీరు క్రాప్ ప్లానింగ్ చేయాలను అంటే పంట ప్రణాళిక చేయాలను అది చేసి చేయనట్టు కనబడతా ఉన్నది పంట ప్రణాళిక చేయలేదు లేకపోతే పంట అంచనా ఎంత వస్తుంది మనకి ఈల్డ్ అనేది దాన్ని చేయలేదు మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటలేరు మీరు ఏం చేయకుండా మీ శాఖ చేయాల్సిన పనులు మీరు ఏం చేయకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనులు మీరు ఏం చేయకుండా అసలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎందుకు ఉంటాయి సంగప్ప గారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నడిపించు కదా మొత్తం దేశం రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఉంటాయి అంటే వాళ్ళ లిస్టులో ఉన్న ప పనులు ఏవైతే ఉంటాయో అది ల్యాండ్ కానివ్వండి అగ్రికల్చర్ కానివ్వండి లాండ్ ఆర్డర్ కానివ్వండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాలి ఇక్కడ మనకి ఏం క్రిస్టల్ క్లియర్గా తెలుస్తూ ఉన్నది స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉన్నది అంటే ఈ ప్రభుత్వానికి పరిపాలన చేసే దక్షత లేదు పరిపాలన చేసే పరిస్థితిలో వీళ్ళు లేరు ఆ ఇద్దరు మంత్రులు కూడా రిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈరోజు హరీష్ గారు మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ మంత్రిగా తర్వాత పోచం పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి గారు వ్యవసాయ మంత్రిగా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నది ఎందుకంటే ఇది ఒక ఒక విషయం కాదు ఎవరు కొనాలి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిధిలో లేదు అంటున్నారు నాఫెడ్ ద్వారా కొనమని మేము అడిగిన ఎక్కువ వచ్చిందని అంటున్నారు అయినా మీరు కేంద్రానికి మీరు ఏం అడగలేదు కోఆర్డినేషన్ లేదన్నారు వాళ్ళు చాలాసార్లు కోఆర్డినేషన్ చేసుకున్నాం అడిగినాం అంటున్నారు ఎంపీ కవిత గారి నుంచి వినోద్ కుమార్ గారి నుంచి అందరూ కూడా అడిగినారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కూడా సరే ఏది వ
అది మేమేదో భారతీయ జనతా మరి కేంద్ర మంత్రులు వచ్చి పొగిడినప్పుడేమో పొగడతాలు కరెక్ట్ ఉంటాయి మరి ఎప్పుడైతే మీరు కరెక్ట్ టైంకి మీరు నివేదికలు ఇస్తలేరు అంటేనేమో వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు రాజకీయం చేస్తున్నారు నేను ఒకటి చెప్తా మీరు ఎప్పుడైనా కూడా మీ పత్రికల ద్వారాను మీ ఛానళ్ల ద్వారాను మీరు అబద్ధాలు అసత్యాలు ప్రచారం చేసుకుంటా ఉంటే మీకు విశ్వసనీయత పోతుంది మీరు మాట్లాడేది అబద్ధమా నిజమా అని తెలియకుండా ప్రజలకు పోతుంది మేము వారిని మేము అందుకనే మేము వాళ్ళని దండం పెట్టి ఈరోజు సీఎం కేసీఆర్ గారికి మీ ద్వారా చెప్తా ఉన్నాం రాజకీయాలు చేయకండి మానవీయ దృక్పథంతో లక్షల మంది ఫార్మర్స్ లక్షల మంది రైతులు రోడ్ల మీద ఉన్నారు వాళ్ళ పంట తడిచిపోయింది వాళ్ళ పంట ఎండిపోయింది అటు కోల్డ్ స్టోరేజ్లు వాళ్ళని బ్రోకర్లు కోల్డ్ స్టోరేజ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు మీరు ఇంటర్వీన్ చేయండి ఇక్కడ రెండు విధాలు నేను సొల్యూషన్ చెప్తా ఉన్నాను మార్కెట్ ఇంటర్వెన్షన్ చేయొచ్చు అంటే మీరు ఎయిదర్ బోనస్ అన్నా ఇచ్చి అక్కడ కొనుగోలుదారులని హెల్ప్ చేయొచ్చు బ్రోకర్లని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ప్రైజ్ రెగ్యులేషన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు శీతల గిడ్డంగులకు కూడా ప్రైజ్ రెగ్యులేషన్ చేయొచ్చు ఎంతకి వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాలి రెండవది మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ని ఎయిడ్ అడగండి సపోర్ట్ అడగండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర అరవై వేల కోట్ల ప్రైజ్ స్టెబ్లిషన్ ఫండ్ ఉన్నది మీరు అడగకుండా అమ్మ కూడా అన్నం పెట్టదు కదా మీరు ఒక నివేదిక ఒక నిమిషం సార్ నేను చెప్పేది అరవై వేల కోట్ల ఫండ్ ఉందని మీరే చెప్తున్నారు మళ్ళీ అడగలేదు ఆరు రూపాయలు అరవై వేల కోట్లు బీజేపీ కళ్ళకు కనబడతలేదా మిర్చి రైతులు రోడ్ మీదకి వచ్చింది కనబడతలేదా మీ ప్రతినిధులు లేరా చేయరా ఏడు వందల యాభై కోట్లు ఎవరిచ్చిండ్రు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది మన కంది కొనడానికి అవునే మరి మీరు నివేదికీయ అది అది కుటుంబ పార్టీ కాదు కదా కుటుంబ ప్రభుత్వం కాదు కదా మీరేమి ప్రాసెస్ చేయకుండా ఇస్తే అక్కడ మమ్మల్ని కదా మేమైతే ఆన్సరబుల్ కదా పార్లమెంట్ కి మేమేమంటా ఉన్నాం మీరు నివేదిక పంపండి మీరు నివేదిక ఎప్పుడు పంపినండి మూడు రోజుల క్రితం పంపిన నివేదిక ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తాయి పైసలు నేనేమంటున్నా మీరు మూడు రోజుల కింద కాదు మూడు వారాల కింద పంపినరే అన్నారు అనుకోండి అప్పటికే పంట వచ్చింది కదా మీకు పంట అంచనా ఇక్కడది కాబట్టి మీరు సపోర్ట్ మీకు సపోర్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కావాలంటే మేము ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాం నిన్న దత్తాత్రేయ గారు చెప్పిన్రు దత్తాత్రేయ గారు ఒక్క నిమిషం సార్ మంత్రి గారు చాలా క్లియర్ గా చెప్పిన్రు రాధామోహన్ గారితో వ్యవసాయ శాఖ మంత్రితో వారు మాట్లాడినరు మిమ్మల్ని కూడా తీసుకుపోయి కూర్చోబెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నారు కానీ ఎందుకో మీరు దత్తాత్రేయ గారిని పక్కన పెడతా ఉన్నారు సాయంత్రం దత్తాత్రేయ గారు ప్రశ్నలు మీరు పక్కకు పెడతా ఉన్నారు మీరు అగౌరవ పరుస్తున్నారని వారిని అది వారు అంటున్నారు నేను అనుడు కాదు వారే అంటా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు చిత్తశుద్ధి లేదు మీకు పరిపాలన దక్షత లేదు మీరు ఈరోజు రైతుల వ్యతిరేక రాధామోహన్ సింగ్ ని కలిశారని చెప్పి ఫీల్ అవుతున్నారా లేకపోతే ఫీల్ అవుతున్నారా రాధామోహన్ సింగ్ దగ్గర ఫ్లోర్ లీడర్ పార్లమెంట్ లో ఫ్లోర్ లీడర్ ఫ్లోర్ లీడర్ బృంద వాళ్ళతో పాటు మొత్తం ఎంపీలు కలిసి కలిసిన రాధామోహన్ సింగ్ ని మంత్రులు కూడా కలిసిన ప్రతి మంత్రి కలుస్తున్నారు ఒక మంచి సాంప్రదాయం ఉండదా తెలంగాణ నుంచి ఒకటే ఒక కేంద్ర మంత్రి ఉంటే మీకు అవసరం ఉన్నప్పుడే ఆయన వాడుకుంటారు మీకు అవసరం లేనప్పుడు ఆయన పేరు కొట్టేస్తారా మీరు లేబర్ డేకి వారిని నిలవరా మీరు లేబర్ మినిస్టర్ కృష్ణసాగర్ గారు చేసేటువంటి ఆరోపణ ఏదైతే దత్తాత్రేయ గారిని అవమాన పరుస్తున్నారని ఇంకోటి అది కరెక్ట్ కాదు ఓకే సార్ అనేక సందర్భాల్లో కూడా దత్తాత్రేయను పరిస్థితి వ్యవసాయ సంబంధించి నివేదిక ఇవ్వండి నేను అందుకే చెప్తున్నాను అరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పటి వరకు ఆరు రూపాయలు విడుదల చేయలేదని ఇప్పుడు ఏదైతే సంపత్ కుమార్ అన్నారు నిజంగా నేను ఏమంటున్నా గత గత ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజుల కిందనే హరీష్ రావు గారు ఢిల్లీకి పోయి మిర్చి పంటకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో రాధామోహన్ సింగ్ గారిని మిగతా వాళ్ళని కలిసి రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఇగో మాకు సంబంధించినటువంటి పదిహేను వందల రూపాయలు దగ్గర దగ్గర నాలుగు వందల ముప్పై రెండు కోట్ల రూపాయలు కావాలి కానుగోలు చేయడానికి మీరు ఇవ్వండి అనేటువంటి ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అట్లాగే మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ కూడా ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర పోయి ఇచ్చిండు వీళ్ళేమో రిపోర్ట్లు ఇస్తేనేమో వాటికి సంబంధించినటువంటి మీద ప్రతిస్పందన ఉండదు ఒకవేళ రిపోర్ట్ రాలేదని ఒక గోబెల్స్ ప్రచారం చేయడం అనేటువంటిది ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీకి రాష్ట్రంలో అలవాటు అయిపోయింది 
ఏ ఏ నివేదికలు ఇచ్చినా ఆ నివేదికలకి ఇప్పటి వరకు స్పందించినటువంటి దాఖలాలు లేవు కందుల విషయంలో స్పందించారు మే వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టి కందులన్నీ కూడా ఉన్నది ఇదే సంపత్ కుమార్ గారు ఉల్లిగడ్డల గురించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు కూడా వారు కూడా ఆర్చించినటువంటి సందర్భాన్ని చూసినాం కాబట్టి ఎక్కడెక్కడ ఏ అవసరాలు వచ్చినప్పుడు రైతులకు సంబంధించినటువంటి అవసరాలు వచ్చినప్పుడు వాటిని అవసరమైనటువంటి రీతిలో ప్రజలకు అవసరమైన రీతిలో పరిష్కరించేటువంటి ప్రయత్నం ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నది ఒకవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్తా ఉన్నాం తీసుకుంటా ఉన్నాం కానీ ఇదేదో రాజకీయం చేసి మేమేమో అక్కడనేమో కేంద్రంలోనేమో అడిగి తీసుకొచ్చేటువంటి స్థితి ఉన్నా కూడా అడిగి ఇవ్వరు అంటే తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఏ అంశం కూడా నివేదికల రూపంలో వచ్చిన తర్వాత అన్ని చేసిన తర్వాత మాత్రమే వాళ్ళ కళ్ళకు కనబడుతుంది గప్ప రోజు ఇక్కడ పర్యటనలు చేస్తారు పబ్లిక్ మీటింగ్లు పెడతారు ప్రచారాలు చేస్తారు కానీ మిర్చి రైతుల కడగండ్లు మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చేరవయ్యారు ఇది ఇలా బీజేపీ అనుసరిస్తున్నటువంటి పాలసీ అందుకే మేము ఏం చెప్తున్నాం అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా ఈ విషయంలో ఇది మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ లేదు మిర్చికి సంబంధించి దీనికి సంబంధించి ఉంచి చేర్చాలని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటికే ఒక ప్రతిపాదన పోయింది అట్లాగే రైతుల గిట్టుబాటు ధర గురించి కూడా ఏం చేయాలనేటువంటి విషయంలో అనేక సూచనలు పోయినాయి ఇప్పటికైనా చేయండి అందుకే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇవన్నీ కూడా లాంగ్ విజన్గా దీన్ని ఆలోచించే అనేక రకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నది పెట్టుబడుల విషయంలో రైతులకు పడుతున్నటువంటి ఆర్థిక స్థితి నుంచి కడ తీర్చాలనేటువంటి విషయంలో ఇలా ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఇచ్చేటువంటి క్రమం ఈ లాంగ్ విజన్ లో భాగమే అట్లాగే అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ ఇంతకుముందే సంపత్ గారు చెప్పినట్టు ఇప్పటి వరకు వారికి సలహాలు ఇవ్వడం కానీ ఈ సూచనలు ఇవ్వడం కానీ రైతులకు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఇలా వ్యక్తులు కరవైపోయినటువంటి నేపథ్యంలో ఇలా నాలుగు వేల మందిని యూత్ ని కొత్త యూత్ ని అందరినీ కూడా ఇలా అగ్రికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్ గా వాళ్ళని ఇచ్చే ఐదు వేల హెక్టార్లకి ఒక వ్యక్తిని ఇలా ప్రభుత్వ వ్యక్తి నియమించడం జరిగింది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా క్యాలెండర్ లేదు మేము పంపిస్తలేము డెఫినెట్ గా ఎప్పుడు ఏది జరగాలో బ్యూరోక్రసీకి సంబంధించి వ్యవస్థకు సంబంధించి ఆ ప్రయత్నాలు అన్ని కొనసాగుతాయి ఇన్ని కొనసాగినా కూడా ఒత్తిడి లేకుండా ఏది మనకు రావడం లేదు దానిలో భాగంగానే ముఖ్యమంత్రి కలుస్తున్నారు మంత్రులు కలుస్తున్నారు అవసరమైనప్పుడు అధికారులు కలుస్తా ఉన్నారు ఇన్ని కలిసినా కూడా కొన్ని కొన్ని వస్తా ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని రావడం లేదు దాన్ని రాజకీయం చేసి మాకు సంబంధం లేదు మిర్చి మీరు మాకు నివేదికలు ఇవ్వలేదు లేకుండా మీరు కొంటనే లేరు ఇది రైతు ప్రభుత్వం కాదు అనేటువంటి మాటలు మాట్లాడడం అనేటువంటిది ఇది అసలైనటువంటి సమస్యని పక్కదారు పాటించారు సంగప్ప గారు ఒకటి మీరు చూడండి అంటే సమ్ ఇయర్స్ టుగెదర్ ఒక రాష్ట్రము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇంత ప్రధానమైనటువంటి అంశం గురించి నివేదించేటప్పుడు దెర్ ఈజ్ అ ప్రొసీజర్ అండి ప్రొసీజర్ ఏముంటుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్యుమరేషన్ ఉంటుంది ఎన్యుమరేషన్ చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్లు పోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి జాయింట్ సెక్రటరీలు డీల్ చేస్తారండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ అక్కడ ఉన్నటువంటి జాయింట్ సెక్రటరీ కూర్చొని పేపర్ వర్క్ చేస్తే అది ఫ్రూట్ఫుల్ అవుతుంది ఉట్టిగా పోయి కవిత ఇస్తే కవిత ఇస్ ఎ పార్లమెంట్ మెంబర్ జస్ట్ ఎ మూమెంట్ సార్ జస్ట్ ఎ మూమెంట్ నేను చెప్పేది వినరు కదా మీరు అదే మన దగ్గర వచ్చిన ఇబ్బంది ఏం తెలుసా ఏదన్నా జరిగింది అనగానే కలకలకల కవిత కాగితం పెడుతుంది అక్కడ కలకల నవ్వుకుంటా బీజేపీ అయినా ఒకైనా ఫోటో దిగుతాడు అది స్టేట్ పేపర్లు అయ్యి చేస్తారు అయిపోయింది క్లోజ్ ద మ్యాటర్ దట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ప్రొసీజర్ ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వంకు సెండ్ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు రావాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీలు అక్కడ ఉన్న జాయింట్ సెక్రటరీలు ఆఫీసర్లు కలిసి కూర్చొని ఒక క్యాలిక్యులేషన్ వేల కోట్లు వచ్చినాయి అవే ఎట్లా వచ్చినాయి చెప్తున్నా అవి వచ్చినాయి కదా అక్కడ కూడా కవిత గారు కలిసి నేను ఉన్నా ఢిల్లీలో తుమ్మల నాగేశ్వరరావు అనుభవజ్ఞుడు ఆయన ఇద్దరు ఐఏఎస్ లను తీసుకొని వచ్చి కూర్చున్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఐఏఎస్ లో తిరుగుతున్నాడు మాట్లాడే ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ పార్థసారథి పోయినా ఓ కమిషనర్ జగన్మోహన్ రావు పోయినా ఢిల్లీ అక్కడ నుండి జాయింట్ సెక్రటరీ సార్ సంగప్ప గారు ఆ రకంగా ప్రయత్నం జరగదు షోపుట ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఒకటి వాస్తవం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక్కటే సింపుల్ అండి లాస్ట్ ఇయర్ ది ముప్పై కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే చెల్లించవలసిందే చెల్లించలే మూడు వేల కోట్లు ఆన్లైన్ లో కాంట్రాక్టర్లకు పోతున్నాయే ముప్పై కోట్ల రూపాయలు రైతులకు ఇయ్యలేదే ఇరవై కోట్ల మీదకి వచ్చిర్రే అన్నదే ప్రశ్న రెండోది రెండవది కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి వీళ్ళ అసమర్థులు వీరు అగ్రికల్చర్ విజన్ లేదు క్యాలెండర్ లేదు ఇట్స్ వాస్తవం ఫ్యాక్ట్ ప్రూవ్డ్ నో ఇష్యూ కానీ నీవేం చేస్తున్నావు నీ కోట్లు వేయలే నీ ప్రజాప్రతినిధి లేరు ఒకవేళ వాళ్ళు ఎన్యుమరేషన్ చేసి నీకు ఒకవేళ స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చి నాలుగు వేల నాలుగు వందల యాభై కోట్లు కావాలని చెప్పలేద
పార్లమెంట్ని ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే ఎవరు పోయినరు ఎవరు ఇచ్చిన అనేది కాదు ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంది అంటే మీరు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాసెస్ అనేది ఒకటి ఉంటది కదా ఆ ప్రాసెస్ ని మీరు ఫాలో అయితలేరు మీరు ప్రియాక్యుపైడ్ ఉన్నారు ప్రాధాన్యాలు లేవు మీకు ఐదు వేల ఐదు వేల కోట్లు ఈ రోజు దేవప్రసాద్ గారు చెప్పాలి సీఎం గారు ఒక డెవలప్మెంట్ ఫండ్ అని పెట్టుకున్నారు మీరు దానిలోకి వెళ్ళి పైసలు ఇవ్వచ్చు కదండి ఇప్పుడు రోడ్ల మీద రైతులు ఉన్నారు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటా ఉన్నారు కొంతమంది ఆత్మహత్యలకు ప్రయత్నం ఇచ్చినారు మీరు వాళ్ళందరిది వాళ్ళ విషాదాన్ని కప్పిపుచ్చడం మీ మీడియా ద్వారా మీడియాని కంట్రోల్ చేయడం ద్వారా మీరు చేస్తా ఉన్నారు తప్పించి ఉపశమనాలు మీరు ఏం చేస్తా ఉన్నారు అసలు మీ ఇనిషియేటివ్ ఏంది అని అడుగుతాను సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేది మీ కందులకు కూడా మీరు ప్రాసెస్ ఫాలో కాకపోయినా కంటింజెన్సీ ఫండ్ ల నుంచి ఏడు వందల యాభై కోట్లు ఇచ్చారు ఇప్పుడు కూడా ఇస్తారు కానీ మీరేం చేస్తా ఉన్నారు అనేది కందులకు ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు అడగకపోయినా ఇచ్చిన మరి మీరంటే వాళ్ళు రిపోర్ట్ రిపోర్ట్ వాళ్ళ రిపోర్ట్ టైం కి రాకపోయినా ఇంటర్వెన్షన్ ఫండ్ కంటిన్యూసీ ఫండ్ నుంచి ఇచ్చినారు ఇప్పుడు కూడా ఇయడానికి రెడీగా ఉన్నారు కానీ మీరు మ్యాచ్ చేయాలి అదండి సార్ మీరు ఏం చేస్తా ఉన్నారు మీరు బోనస్ మీరు బోనస్ ప్రకటించాలి దేవ్రసాగర్ అట్లా మధ్యలో వస్తే ఎట్లా నేను ఏం చెప్పేందంటే అంటే మీరు హానెస్ట్ గా మాట్లాడండి మీరు గుండె మీద చేసుకున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజుకి ఒక్క రూపాయి అయినా మిర్చి రైతులకి సహాయ సహకారం చేసిందా మరి చేస్తే చూపించండి మీరు మార్కెట్ చెప్పినట్టు అరే మళ్ళీ మార్కెట్ ఇంటర్వేషన్ మీరు చేస్తే మేము సంగప్ప గారు మీరు ఇయాల్సింది ఏంది ఒక బోనస్ ప్రకటించాలి పంటకి ఇప్పటి దాకా ఇయ్యలే మీరు ఒక స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ నుంచి మీ రాష్ట్ర రాష్ట్రాల్లో బోనస్ ప్రకటించి కర్ణాటక మహారాష్ట్ర డబ్బు లేదా లేకపోతే డబ్బు ఉండి మీకు రైతులకు ఇయ్యాలనిపిస్తలేదా మీరు ఎందుకు చేస్తలేరు ప్రభుత్వం చేస్తలేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందింది ఈ రోజు రైతులు ఆగ్రహంలో ఉన్నారు తప్పకుండా ఇస్తాం లేదా భారత ప్రభుత్వం కదా నా అలంపూర్ భారతదేశం లేదా ఖమ్మం భారతదేశం లేదా వరంగల్ భారతదేశం లేదా రిపోర్ట్ లేకున్నా కందులకు రెండు ఏడు వందల యాభై కోట్లు ఇచ్చిన మైకు దొరికితే ప్రసంగాలు ఇస్తారు ఈ రోజు మిర్చి రైతులకు ఎందుకు ఏరు తక్షణ ఉపశ ఉపశమనం ఏం కలిగించిరు అన్నది మీకు కూడా బాధ్యత ఉపశమనం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బాధ్యత పంట బాగా వచ్చింది ధర ఇక్కడే కాదు గుంటూరు మార్కెట్ యార్డ్ అక్కడ ప్రధాన ప్రతిపక్ష రెండు రోజులు దీక్ష చేసి అక్కడ ధర లేదండి అన్ని రాష్ట్రాలు దిగిపోండి భారతీయ జనతా పార్టీ నడిపించి చూపిస్తాం రైతులు సస్యశ్యామలంగా వ్యవసాయం చేసుకుంటా ఉన్నారు 
మీరు భారతీయ జనతా పార్టీ అందరు దిగిపోండి మీరు జాగ్రత్త కాకపోతే తెలంగాణ పోలీస్ ఫేక్ అకౌంట్ తో ముస్లిం యువతల్ని యువతని ఆకర్షించి వాళ్ళని బలి చేస్తుందన్నటువంటి దిగ్వేసింగ్ నేను మళ్ళీ మాట్లాడేది నేను ఆ వాక్యాల కట్టుబడి ఉన్నా ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి కేసు పెట్టుకుంటే పెట్టుకోండి నేను కోర్టులో తెలుసుకుంటా అన్నారు సో దాని మీద ఆల్రెడీ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా సీరియస్ అయింది నిన్న హోమ్ మినిస్టర్ మాటల వెనక తీసుకుపోతే కేసు పెడతామని చెప్పి కూడా హెచ్చరించారు రైట్ దేవప్రసాద్ గారు ఆయన మాత్రం వెనక్కి తగ్గట్లేదు అదే ఆధారంలో అంటున్నారు అంటే ఒకటి అంటే నిన్న దిగ్విజయ్ సింగ్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యానాలు అందరు కూడా అంటే దాదాపుగా ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీషియల్గా ఏం ప్రకటన రాలేదు కానీ చేసినటువంటి ప్రకటన అందరు కూడా ఖండించడం జరిగింది ఎందుకంటే మొత్తం భారతదేశంలోనే ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి పోలీసింగ్ వ్యవస్థగా ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు కానీ తెలంగాణ వ్యవస్థ కానీ ఒక పోలీసు దా విషయంలో అనేక విషయాలు ఛేదించడంలో మన తెలంగాణ పోలీసులకు ఉన్నటువంటి ప్రాచుర్యాన్ని మనం దేశవ్యాప్తంగా కూడా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాం ఇటీవల మనం అనేక సంఘటనలు కూడా మీరు చూడండి ఎక్కడ ఏ చిన్న ఉజ్జయిని సంబంధించిన సంఘటన కానీ ఇంకొక సంఘటన కానీ దిల్సుఖ్ నగర్ బాంబు బ్లాస్టింగ్ కానీ ఎక్కడ బాంబు బ్లాస్టింగ్ జరిగినా హైదరాబాద్కు సంబంధించినటువంటి మూలాలని ఛేదించడంలో తెలంగాణ పోలీసు అనేక సందర్భాల్లో కూడా వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం కానీ వాళ్ళని వెనక్కి నెట్టడం కానీ ఇన్ ఇన్ టైంలో యాక్షన్ తీసుకొని ప్రాణాలను కాపాడడంలో కూడా పోలీస్ చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పరిణామాలని మనం చూసినాం ఇటువంటి సందర్భంలో తెలంగాణ పోలీసుల మనోభావాలని దెబ్బతీసే విధంగా మాట్లాడడం అనేటువంటిది సరైనటువంటిది కాదు అనేటువంటి విషయం అన్ని అందుకే వెనక్కి తీసుకోవాలి ఇవి విత్డ్రా చేసుకోవాలి ఒకవేళ విత్డ్రా చేయకుంటే న్యాయపరమైనటువంటి కేసులు ఎదుర్కొంటామని దిగ్విజయ్ సింగ్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి చాలా సందర్భాల్లో నిన్న కూడా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పటికైనా ముస్లింలకు అంటే ఇది ఒక రాజకీయపరమైనటువంటి అంశంగా మార్చి అంటే ఒకవైపు మైనార్టీలకు ముస్లింలకి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాలని ఎటువైపు మైనార్టీలంతా కూడా టీఆర్ఎస్ వైపు మల్లుతారు అనేటువంటి దుగ్గతో ఇలా దిగ్విజయ్ సింగ్ ఈ ప్రకటన చేసినట్టుగా కనబడతా ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పోలీసుల మీద ఆయన చేసినటువంటి వ్యాఖ్యానాలు కానీ ఎందుకు తీవ్రవాదులు చేయాల్సినటువంటి అవసరం పోలీసులకు వస్తుంది మనం అనేక సందర్భాలు చూసినాం పోలీసు వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న సమస్యలు గతంలో మనం అనేక సందర్భాల్లో ఈ ముస్లిం యువకులందరూ కూడా తీవ్రవాదం వైపు ఎందుకు పోతున్నారు అనేటువంటి చర్చ జరిగినప్పుడు కూడా అమాయకులైనటువంటి కొందరిని అనవసరమైనటువంటి శిక్షలు వేయడం ద్వారా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి వీటి నుండి మా బయటికి రావాలి పోలీసు వ్యవస్థ అనేటువంటి సందర్భం కూడా చర్చ జరిగినాం ఈ మూడేళ్ల కాలంలో పోలీసు వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం కానీ వారికి అవసరమైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సమకూర్చడం కానీ మొత్తంగా ఇలా దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుతున్నటువంటి సందర్భంలో తెలంగాణ పరిపాలన మీద ఒక బురద చల్లడం దాడి చేయడంలో భాగంగా ఈ ప్రకటన అనేటువంటిది మేము స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం ఇప్పటికైనా దాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తాం బీజేపీ ఎట్లా చూస్తుంది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఈరోజు దేశం మొత్తంలో చూసినా మన రాష్ట్రంలో చూసినా కూడా వాళ్ళకి ఏది రాజకీయం చేయాలి ఏది రాజకీయం చేయొద్దు అని తెలుస్తలేనంటున్నారు ఎందుకంటే ప్రజా సమస్యలు పట్టేను ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ తెలంగాణలో అవి విడిచిపెట్టి వాటి గురించి రాజీనామాలు అడగకుండా ఏదో విషయానికి నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తూ వ్యక్తి కాదు కదా అది వ్యవస్థ అది అంతర్గత భద్రతా వ్యవస్థ మొత్తం దేశానికి కనెక్ట్ అయిన వ్యవస్థ అది అది పోలీసులు ఒక రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన వ్యవస్థ కాదు వాళ్ళకి ఆ హక్కులు ఉన్నప్పటికీ లాండ్ ఆర్డర్ మీద అది ఒక అంతర్గత భద్రతా వ్యవస్థ ఎంతోమంది అమరులు అయితే ఉన్నారు మొన్నటికి మొన్న సిఆర్పీఎఫ్ ఓల్డ్ ఇంతమంది చనిపోయినరు ఎంతోమంది వాళ్ళ కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైతే ఉన్నాయి ఈ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్లని నక్సల్స్ని టెర్రరిస్ట్లని కొట్లాడే క్రమంలో వాళ్ళు అసూలు వాస్తా ఉన్నారు అట్లాంటి వాళ్ళ మీద అట్లాంటి వ్యవస్థ మీద వారు చేసిన రిమార్క్ కంప్లీట్గా అది చాలా నిరాధారంగా ఉన్నది మళ్ళీ ఇంకోటి ఏమి ఉన్నదంటే అది దాన్ని ఏమాత్రం ఎస్సెస్ చేసే పరిస్థితుల్లో లేదు ఎవరు కూడా దాన్ని సపోర్ట్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే పోలీసు యంత్రాంగానికి రకరకాల వ్యూహాలు ఉంటాయి టాక్టిక్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు వాటిని అంతే తప్పించి వాళ్ళ ఉద్దేశాన్నే మీరు నేను కూడా రెండు సార్లు సీఎం గా చేసిన నేను ఎంపీగా ఉన్నాను నాకు అన్ని తెలుసు అని నేను పక్క ఆధారాలతో మాట్లాడుతున్నాను అంటున్నారు అండి ఉత్తమ్ రెడ్డి గారిని మేము కోరుతా ఉన్నాం అట్లనే సంపత్ గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మరి మీరు దాన్ని ఓన్ చేసుకోండి ఈరోజు తెలంగాణ పోలీసుని మీరు నిరాధారమైన ఆరోపణలు మీరు ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక బోగస్ సైట్ పెట్టినరని ముస్లిం యువతని వాళ్ళు కవ్విస్తూ ఉన్నారని వాళ్ళు ప్రేరేపితం చేస్తూ ఉన్నారని టెర్రరిస్ట్లు అది కూడా వరల్డ్స్ డేంజరస్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఐఎస్ఐఎస్ ఐఎస్ఐఎస్తో హైదరాబాద్ యువతని ఏదైతే ముస్లిం యువతని తీసుకుపోయి కలుపుతా ఉన్నారని వీరు స్టేట్మెంట్స్ చేసినరు కేసీఆర్ గారి రెజిగ్నేషన్ అడిగిన
కాశ్మీర్ అట్లా అవుతుంది ఈడి ఇట్లా అవుతుంది నిన్న చంపిరు మొన్న చంపిన అంటే ఏం సంపద కుమార్ చంపిండా దిగ్గజ సింగ్ చంపిండా ఉత్తమ్ కుమార్ చంపిండి మేము వద్దు అంటున్నామా మంచి పని చేయండి చేస్తున్నారు మంచిదే అంటున్నాం కానీ ప్రొసీజర్లో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు ఎన్నో వెసులుబాట్లు ఉంటాయి నేరస్తులను పట్టుకోవడానికి తీర్వాదాలు పట్టుకోవడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు అందరికంటే సీనియర్ యావత్ భారతదేశంలోనే అత్యంత సీనియర్ నాయకుడుగా ఉన్నటువంటి వారు దిగ్విజయ సింగ్ సీఎం చేసిండు ఎంపీ చేసిండు అపారమైనటువంటి విషయ పరిజ్ఞానం ఉంది ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ ఏంటి ఎట్లా పోతాయనకు తెలిసిన వాడు అయినప్పటికీ అది వ్యాఖ్యానించింది ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒకవేళ అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇది కొనసాగుతుంది అంటే ఇట్స్ అ కామన్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ టు కౌంటర్ నక్సల్స్ అనుకోండి లేకపోతే టెర్రరిస్ట్ అనుకోండి వాళ్ళని చేసుకోవడానికి ఏదో ఒక పద్ధతిలో ముందుకు పోతారనేది అనుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఒక ఉచ్చులో పడేసి తీసుకుపోతున్నారు అనేది ఆయనకున్నటువంటి సమాచారం మేరకు ఆయనకున్నటువంటి సమాచారం మేరకు కాదు భద్రతా వ్యవహారాలకు సంబంధించినటువంటి ఢిల్లీలో మొన్న జరిగినటువంటి కమిటీలో కూడా ఈ డిస్కషన్ వచ్చింది అదే విషయాన్ని ప్రస్తావించుడు ప్రస్తావన మీరు ఉచ్చులో పడేసి తీసుకెళ్తున్నారు అనేది చాలా పెద్ద మాట అది ఒక 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 ఓవరాల్ గా ఒక వర్గాన్ని లేకపోతే ఒక మతాన్ని మీరు ఉచ్చులో పడేసి తీసుకెళ్తున్నారు యూత్ని అంటే అదే ఎంత పెద్ద మాట అది ఒక బాధ్యత చాలా పెద్ద మనిషి మీరే చెప్పినారు చాలా పెద్ద సీనియర్ పొలిటీషియన్ మీరే చెప్తున్నారు అవును ఆయన అనొచ్చు అట్లా తీవ్రవాద నిరోధక చట్టం గురించి కానీ తీవ్రవాద నిరోధక సమావేశంలో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తరఫునే తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫునే మేము ఇట్లా చేసి ఇట్లా చేసి పట్టుకున్నాము మధ్యప్రదేశ్లో పట్టుకోవడానికి ఆధారాలు ఇట్లా దొరికినాయి ఇంకో దగ్గర పట్టుకోవడానికి ఆధారాలు ఇట్లా దొరికినాయి వాళ్ళే చెప్పినప్పుడు డిపార్ట్మెంటల్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు చెప్పిరు అదే దిగ్విజయ సింగ్ చెప్పిండు దాని మీద ఏం చేయండి మీరు హోమ్ మినిస్టర్ ఐడియా లేకపోతే కేసీఆర్ ఐడియా లేకపోతే నిజంగా ఇట్లా చేస్తున్నారా మన ప్రభుత్వం మీద అబాండాలు వస్తున్నాయి వాట్ వేర్ ఆల్ అబౌట్ చెప్పండి అని చెప్పి మీరు ఒక రివ్యూ పెట్టుకొని అవును కాదు తెలుసుకోండి తెలుసుకున్న తర్వాత దిగ్విజయ సింగ్ డైరెక్ట్ చెప్తున్నాడు కదా కేసు పెట్టండి అని కేసు ఈ రోజు దిగ్విజయ సింగ్ అన్నాడు ఎక్కడ ఓపెన్ గా ఏదో ట్వీట్ లా కానీ ఆ రోజు ఢిల్లీలో చెప్పారు ఢిల్లీలో చెప్పారు అండి మీ ఆవిధి అధికారులు ఢిల్లీలో చెప్పారు ఏమని మధ్యప్రదేశ్ సంఘటన ఏ ఏ అంతర్గత భద్రతకు సంబంధించి అయినా లేకుంటే ఉగ్రవాదులకు సంబంధించి అయినా తీవ్రవాదానికి సంబంధించి అయినా ఎప్పుడైనా కూడా పోలీసులు కౌంటర్ ఏజెన్సీలు అనేటువంటి ఎందుకంటే సమాచార సేకరణ కోసం కానీ లేకుంటే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి ఎత్తుగడలో భాగంగా వ్యూహాలో భాగంగా రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రయోగాలలో ఏ ఎప్పుడైనా ఉపయోగించుకున్నటువంటి మాట ఎక్కడైనా చర్చలలో వస్తే అది వ్యవస్థ కంటగట్టడం అనేటువంటి సరైంది కాదు ఇలా ప్రభుత్వం దేవ్ ప్రసాద్ గారు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు నేనేమంటున్నా పోలీసులకు ఎన్నో ఉంటాయి ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు నేను ఒప్పుకోవడం ఏంటంటే ఇలా ప్రభుత్వ వ్యవస్థ మీద ఇటువంటి అబాండం వేయడం అనేటువంటిది ఇది సరైనటువంటిది కాదు ప్రభుత్వం ఇవాళ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారినే రిజైన్ చేయమనేటువంటి పద్ధతిలో మాట్లాడి ప్రభుత్వమే ముస్లింలను ఉసగొల్పి ఉసిగొల్పి తీవ్రవాద సంస్థలో చేరేస్తున్నదనేటువంటి భావాలను కల్పించడం అనేటువంటిది దీన్ని మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే డెఫినెట్ గా పోలీసులు కానీ ఎవరు కానీ వారికి సంబంధించినటువంటి సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి రకరకాల పద్ధతులు ప్రయోగిస్తారు ప్రయోగించకుండా ఎందుకు ఉంటుంది సిఐడి ఉంటుంది ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది ఎస్ఐబి ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎందుకు ఉంటాయి మీరు చెప్పింది దేవి ప్రసాద్ స్టైల్ లో దేవి ప్రసాద్ చెప్తున్నారు మీరు చెప్పింది సేమ్ దిగ్విజయ సింగ్ స్టైల్ లో దిగ్విజయ సింగ్ చెప్తున్నాడు పోలీసులు తెలంగాణలో ఈ రకమైనటువంటి మెకానిజం తో అట్రాక్ట్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా అదే అటువంటి వాటిని నిరోధించడానికి సమాచారం సేకరించడానికి ఉపయోగిస్తారా నేను చెప్తే నువ్వు దాన్ని ఉల్టా చెప్తే మీరు చెప్పిరండి మీ డిపార్ట్మెంటల్ ఇప్పుడు సంగప్ప గారు ఇవి తీవ్రమైన ఆరోపణలు రెండు దిక్కులా ఇవి డ్యామేజ్ చేస్తాయి హాని కలిగిస్తాయి ఒకటేమో వాళ్ళ మనోధైర్యాన్ని పోలీసుల మనోధైర్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి రెండోదేమో ముస్లిం యువతలు ముస్లిం సమాజంలో ఒక అనుమానాలకి దారితీస్తాయి మా మీద తీవ్రమైన కుట్ర జరుగుతుంది అనుకుంటారు కాబట్టి ఈ రెండింటినీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం సీరియస్ గా తీసుకోవాలి అది ఇప్పుడు ఆయన ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేసి ఉంటే వారిని అరెస్ట్ చేయాలి వారి మీద చట్ట చట్ట చట్టబద్ధమైన చర్యలు తీసుకోవాలి లేకపోతే తప్పకుండా కూడా అందరి అనుమానాలు కూడా నిజమయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది నివృత్తి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీని మీద యాక్ట్ చేయలేదంటే మాత్రం తప్పకుండా కూడా పోలీసులు అటు ముస్లింలు ఇద్దరికి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది
కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ రైట్ సార్ కోరుతా ఉన్నది మీ ప్రభుత్వ కృష్ణసాగర్ గారు చెప్పినట్టు డెఫినెట్ గా నిన్న హోం మంత్రి కూడా ఆ ప్రకటన చేశాడు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు అపాలో చెప్పాలి విత్రా చేసుకోవాలి లేకుంటే న్యాయపరమైనటువంటి కేసులకు మేము ముందుకు పోతామని చెప్పి నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీ హోమ్ మినిస్టర్ ను డీజీపీ ని పోలీసు పిలుచుకొని అవు నా కాదా వెరిఫై సంబంధించినటువంటి పేద ముస్లింలకు సంబంధించి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టి తీవ్రవాదుల సంస్థలకు చేరాలని ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ ప్రయత్నం చేయదు ప్రభుత్వానికి సంబంధించి కాబట్టి అది నిరాధారమైనటువంటి మీరు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు ఐఏఎస్ లో చేర్పిస్తున్నారండి వీళ్ళు రేపు వెళ్దాం